आयुर्वेद के ग्रंथों का एक नियम आपको मैं बताता हूँ लोग बहुत सारे डर जाते हैं प्रयोग नहीं कर पाते बहुत सारे नुस्खे मुझे बोलते हैं कि हम ग्रंथ लेकर के आया आयुर्वेद का हमने पुस्तकें खरीदी हम पढ़ते हैं तो हमें कई बार औषधियाँ हम पढ़ते हैं कि ये ये और ये चार औषधियाँ मिला करके ले लो सुबह शाम तो वो हमें बताया ही नहीं उन्होंने कि मात्रा कितनी कितनी लेनी है हालांकि हर आयुर्वेद के जो हमारे ऋषियों के ग्रंथ हैं उनमें औषधियों को लेने की एक स्टैंडर्ड डोज बनी हुई है कि जैसे चूर्ण है कोई ऐसी पाउडर है तो तीन से पाँच ग्राम लेते हैं वो भी समझ करके ये एक पर्टिकुलर मात्रा हो गई लेकिन आपको खुद नहीं पता चल रहा कि ये ये फलानी फलानी चार जड़ी बूटियाँ बताई हैं इन चारों की मात्रा तो लिखी नहीं कितनी कितनी किसको कितना कितना लूँ देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना अगर आपने दस जड़ी बूटियाँ उसमें बताई हैं कि ये ले करके ये बना लो पाउडर और इसका सेवन कर लो अगर आपको उसमें मात्रा किसी औषधि की नहीं बताई तो समझ लो कि सब कुछ बराबर है ये चीज़ जिम्मेवारी होती है लिखने वाले की और अगर मैं भी कई बार कई वीडियो में बताता हूँ मात्रा नहीं बताता तो यही समझ लें कि अगर आपको चार चीज़ें बोल रहे हैं चार चीज़ें मिला के ले लो तो सब मात्रा इक्वल है और दूसरी बात अगर चूर्ण है चूर्ण कॉमनली एक चम्मच होता है आधा चम्मच होता है नॉर्मली वो भी उसके ऊपर देख करके किस तरह का है इसके लिए आपको थोड़ी एडवांस स्टडी करनी पड़ेगी आयुर्वेद की क्योंकि हर चीज़ का थोड़ा फर्क कहीं ना कहीं आ जाता है जो पत्तियाँ होती हैं घोट करके उसका रस वगैरह पीना है एक इसका तीस एम तक पी लेते हैं जैसे आंवला है एलोवेरा है लोग बोलते हैं कितना पीना चाहिए तो आंवला एलोवेरा अगर पीना है तो मिनिमम मिनिमम आप दो दो चम्मच ले लें दोनों के अगर आप थोड़ा अगर आपकी शरीर लंबी हाइट का है आप थोड़े चौड़े डील डोल के हैं तो आप चार चार चम्मच भी ले सकते हो तीन तीन चम्मच अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो जितना पच जाए जितनी औषधि लेने के बाद पेट ना लूज हो ठीक रहे हाजमा ठीक रहे भारी पर ना हो जाए शरीर में छाती में उतना काफ़ी होती है कुछ ना कुछ पहले थोड़ी कम लेकर के टेस्ट कर लेना चाहिए औषधियों को इसी तरह जो आयुर्वेद में हमारे पीने वाले सिरप होते हैं अरिष्ट होते हैं आस सब होते हैं तीन से चार चम्मच नॉर्मली एक व्यक्ति को देते हैं किसी छोटे बच्चे को देना पड़े तो आधी डोज और अगर दांत नहीं निकले ऐसे बच्चे को देते हैं डॉक्टरों की सलाह से चलना चाहिए लेकिन फिर भी उसकी मात्रा आठवां हिस्सा आ जाती है बहुत कम हो जाती है ये सारी चीज़ें हम तब समझ सकते हैं जब हम आयुर्वेद में कुछ ग्रंथों को लेकर के पढ़ना शुरू करें आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप निघंटू ले आइए निघंटू पढ़ना शुरू करिए आप भाव प्रकाश पढ़ना शुरू करिए और आप अगर इतने डीपली आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ने का रुचि रखते ही हैं तो आप माधव निदान ले आइए माधव निदान बहुत अच्छा ग्रंथ है इसमें आपको डायग्नोज करना आ जाएगा कौन सी बुखार बीमारी है बुखार है तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण सारा कुछ उन्होंने माधव निदान ग्रंथ बहुत अच्छा है इसको ले आइए ऐसे और भी कई ग्रंथ हैं आप शुरू करिए अपनी आयुर्वेद की जर्नी मैं आपका पूरा साथ दूंगा आज फिलहाल इतना ही नमस्कार